了没？打了，可是二表哥联系不上，给老大打，让老大把老二都带来。这钱要不够啊，大家想办法。这人一定得来，他妈都住院了。你说这俩孩子，你说赶紧的。我去，我去的。你说你二姨那俩儿子可真够逗的啊，一个干脆不打算来，一个就压根找不着人。你说你二姨费那么大劲给他们俩养大干嘛呀？啊，刚出生的时候就应该直接给掐死。说你说话怎么这么狠啊？你那俩表哥肯定不打算来了，是不是？哎呀，我那大表哥饭店才开张。大表嫂呢，在家里面带孩子，那二表哥那人你又不是不知道，那能找着人影就不错了。自己妈都住院了，还想着饭店开不开张呢？啊，他忙咱俩就不忙了是吧？咱们是亲戚，毕竟不是亲儿女。咱们店那住院费，你表哥怎么说的？什么怎么说？压根儿就没跟他提。这事儿还用提吗？这事儿就应该自己想着的呀。我提了，他也拿不出那钱来呀。没钱就可以不吱声了，你没钱总得有个态度吧？哎，对了，老板，我跟你商量个事儿，要不然那钱就我们出了吧，就两万块钱啊，你也不是那么小气的人，对吧？我跟你说啊，这不是钱的问题，这是做事儿原则的问题，对不对啊？自己的妈在医院住着，无论是从法律上还是从道义上，都没有理由不闻不问，让别人来替你出这笔费用。他如果没有钱可以管我们来借，那也要有个期限。至于我们愿意送给你二姨多少钱，那是我们自己的事情，那不能跟医药费混为一谈，是不是这个道理啊？现在你二姨住院了，谁来照顾她？以咱妈现在的身体条件，不可能在医院陪着她，对不对？对，我妈之前是说要去陪二姨，不过我也没答应。是这样，我现在已经找好了一个护工去照看二姨，我们呢就隔三差五来看看二姨。跟他说说话呀，聊聊天啊，他心情也好，哎，这病啊也就好得快。你是在征求我的意见吗？那当然，你是我们家这一家之主啊。那好，我告诉你啊，这病啊是要治的，问题就是在哪治，对不对？你赶紧给你大表哥打电话，你让他来做个决定。如果要是决定让二姨在这儿治病，就赶紧过来陪着，要不然就把二姨接回家去治。这送货这怎么行？那怎么不行啊？我告诉你，行或不行，这个决定不是你我做的，这是他亲儿子来做的。我们不是他亲儿女，我们代替不了他们的决定。当初你妈妈就不应该让你二姨到这儿来检查。你看，检查出这么大一串麻烦。啊，不是，我说你这人怎么这样说话的？那查出病来，那就得去治啊。那再说了，在我们这医疗条件，那总比在县城好啊。那治好的希望也比在县城要大呀。你急什么呀？是，这条件是比县城好，我明白。但是，他家里倒是来人呢，对不对？既没有钱，又没有人，到底想怎么着啊？可以在这儿治病，但不要给别人添这么多麻烦。你自己好好想想吧。哎呀喂，喂，二表哥，哎，我少强，哎呦，你这电话总算是打通了，你赶紧到医院来一趟吧。什么事儿？二姨的病啊。我是跟几个朋友出去做做生意，我出去不做生意，钱谁挣啊？对不对？那哪有肉吃啊？真的。啊，我有酒。二表哥啊，今天不就让你来，嗯，所以没准备。哇，没事，你自己家人喝汤喝汤一样。哎呀妈，你俩听见没有？做生意，做生意，成天嘴里叨咕着做生意呀、啊。
我听你妈说啊，你做生意啊，只把钱往外拿，就没见你把钱挣回来的啊！可真有出息、啊。你说这就不对。做生意讲什么呀？有挣有赔，对不对？我也希望把这个台上菜一样往里面扒拉，那扒拉不进来呀。哎呀，好了，以后不懂就行了。现在呢，好好待着，陪陪你妈。叫我说呀。你妈那病啊，都是你们气出来的。是，我也承认是我气出来的。哎，拿啥去？我病，我说问问啊，我妈那病是不是得花特特多钱啊？哎呀，这事儿我来说两句吧。嗯，医生说。二姨得的这个病啊，是肾衰竭。目前市面上啊，就有两种治疗的好方法，一种呢就是做透析，另外一种呢就只能换肾了。呃，透析呢，不过是一种维持性的治疗方法，相当于是人工肾。这时间越久啊，它的频率就会越大，所以医院的建议还是我啊，我不了，咱别听医生的建议。听我的建议，我的意思是什么？有多少钱，看多少病，对不对？那我们家有钱没钱谁知道啊？以你最知道。我要不行，算了。说点开心的，吃饭吃饭，赶紧吃。哎呀，大姨，我那个二小哥找着了跟没找着区别其实都不大。你是不是压力挺大的呀？又要做车奴，又要做房奴，还要做老婆奴，压力大。少强，我真的没想到你现在过得这么难。要是当年我们在一起的话，我还能替你分担一点。其实，我真心希望你能过得开心幸福。如果你不幸福的话，我也会很难过的。乐平，我也一样，希望你。哎，你别动。怎么了？这有根白头发。什么时候有白头发？有医生。呃，打扰二位了，啊、要不我先……呃、啊，不不不，啊、你们有事儿啊，我先走啊，你们聊。好，谢谢啊。有什么事儿吗？就住书房，那不是空着一张床吗？妈，我真觉得二表哥住家里不方便。这咋就不方便了呢？二表哥住家里也就是添双筷子的事儿，这收拾屋子、做饭有我，洗衣服有洗衣机，麻烦你们俩什么了？再说了，这二姨身体这么虚弱，我也想给她做点好吃的，改善改善，这样你二表哥正好可以来回跑，这不是省了你俩的事儿了吗？这再者说了。住宾馆得多花钱呢、啊，咱们把住宾馆的钱省下来啊，花在该花的地方，好刚还要用在刀刃上的嘛。是，妈，如果觉得宾馆特别花钱的话，二表哥完全可以住在医院病房里嘛，对不对？那陪护床两块钱一个晚上，是不是既省钱又可以方便照顾二姨？二姨做完手术之后，那旁边不能离开人的，陪病人嘛，那么讲究干嘛呀？要觉得实在吃不消，那就去住宾馆，反正家里是没地儿。哎，这怎么叫没地儿呢？这间房子空着，那床空着干啥呀？妈，你有福没看见，那书房啊，我办公用的，我晚上经常在那儿上上网啊，我查查资料什么，我熬个夜写个东西。那他住那儿，我去哪儿啊？你那电脑不能搬到那卧室去用啊？但是在卧室，我我要办公的话，少强他睡他睡眠不好，睡睡眠、啊、睡眠不好，睡睡睡不了。要对不对？正常正常。搬到我卧室去，我是开着灯都能睡。妈，我办公的时候就不习惯旁边有人在那睡觉，而且呢，你说二表哥一个大男人住在家里，我们这都不方便。还有一点特别重要，二表哥不是四处躲债吗？你能保证他不跑出来躲债来了？算呐，我跟你说这些事儿，你必须得提防着点儿。反正二表哥真的是不能住家里。
，少强，你说个话，能不能住？妈，我是觉得那韩冰说的有点道理。嘿，这孩子长大了，出息了哈，跟你妈搬开道理了是吧？那我问你，六亲不认这道理谁教你的？我知道了，你们现在趁几个钱了，就瞧不起穷人了是不是？不是这意思，妈，是谁家事都有个穷亲戚，没问题，帮亲戚行。但是亲戚他也得有个度吧，他不能给别人就添很多麻烦，你说是不是？妈，这事儿啊就这么着了，这房子呢是我的，我觉得我有权利做决定。二表哥不能住，就是不能住。对对对对对对对，这房子是他的，我没权利，我没权利，你听见没？哎哎，韩冰啊，你怎么能这样跟妈说话？我没说错，我赔什么不是？我就知道，当初啊，你们买房子的时候，我没给钱，在这找茬呢。干嘛呢？说我干嘛？哎，让开，让开，让开！我不让。干嘛？吃东西干嘛？我什么时候教你六亲不认了啊？过春节去你们家，我哪次不是大包小包跟搬家似的啊？你们家亲戚到这儿来，我哪次不是陪吃陪喝陪玩，最后我还得陪到宾馆去结账，我落个半个好吗？啊，我从你妈那儿我听过半个谢字吗？哎呀，那妈的都是在说我的，她不是在说你，知道吗？你拿我当聋子还是当傻子？说你不就说我的吗？我可不想落下什么教唆你六亲不认的罪名。你们家呀，爱谁来谁来啊！我不管了，我走了。哎，别呀、啊！哎，你听我说，说，听我说句话行吗？我说完你再决定到底是走还是留。是这样，妈最近几天啊也是急糊涂了，这不都是为了二姨的事儿吗？是吧？你啊，多体谅着一点。哦，对了，忘了跟你说了，这个大表姐啊托二表哥专门给你带的米糕。你看看我们家人多惦记着你呢。背后呢，他经常说你的好，说你这好那好，挺好地方。真的，你别不信啊，真的。再说了，今天那个天也这么晚了，是吧？这二表哥已经来了，要不然就让他住下。反正让他们来，这不也都是你的意思吗？哎，赖上我了是吧？啊，是我的主意，那我也没说让他们住家里啊。那也行。哎呦，哎呀，我老婆最痛情大义。你呀、啊，哎，让你们家干脆开一个牌来，对吧？把这当营房。我是走了，我们家不是我们家没一个牌，就我妈几个亲戚。这干嘛呢？哎、别走！哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，怎么砸脚了啊？我看，我看，我看，我看，看看，看看，砸哪儿了？这，让我给你弄点药吧。哎呀，哎，待会要不然肿了，在哪儿呢？咱们家药，第三个桌子，这个啊，对对，红花油啊。我、哦、操！啊，疼啊！哎啊啊！轻点，慢点来，来慢慢揉，揉一个小时，今晚就不用走了。哎呀，别甩，别甩！这不是拿着毛巾呢吗？你这孩子，忘了，在家里都这么甩。今晚上啊，就住这儿。那他那书房有张床，挺好。行，住哪儿都行。<笑>我妈说了，说来你这儿了，不住你这儿，我住哪儿去？是不是姨？没错。哎，我刚才好好的看了看你们家，嗯，真漂亮。你看这大沙发，嗯、看这装修，嗯，这灯，这灯，哎呦，这太漂亮了。<笑>哎，这是那个少强他们单位分的吧？单位哪有这么大的房子啊？单位分的小，他们卖了以后添点钱，买了这大的。哦，我觉得这房子肯定便宜不了。嗯，您给了他们多少钱？<笑>我一分都没给，全是他们自个儿凑的。不可能，<笑>爷，我可听说了啊，当老师没多少钱，对不对？<笑>我知道了，肯定是。肯定是他那个油水不错吧，要不哪买得了这个呀？别瞎说啊
。少强哪是那种人呢？他们到现在呀、啊，还欠着银行的贷款呢。哦，别看人家岁数小，比我强啊，能有钱借，我得上哪儿借去？我妈都不给我。你妈给你的少啊？你小子说话别没良心，我告诉你，老二。我还真得跟你好好说，咱以后别赌了。你知道你的赌场啥地方吗？那就是个黑底洞，多少钱都填不满。爷爷，我知道，你这就是听我妈瞎说。我告诉你，我那根本就不是赌，我也就跟别人凑凑热闹玩两把。你说玩大了，我有钱吗？谁借过我钱呀、啊？瞎想瞎真没。不是什么好事，这男孩没脾气在家里。别瞎说，看俩好的呢。你看我多嘴是吧？我不说了。起，起来，到那屋睡去。柳平，哎，少强，过来坐啊。正好我要找你呢，我给你表哥借了一张护士休息用的床，小是小了点儿，但是总比睡堂椅强吧。本来呢，我是想借我们同事在旁边的那个空房，但是他昨天刚租出去了，特别不巧。嗨，还有张可以睡就行了。这住院嘛，本来就是来陪病人的，又不是来享受的。谢谢你啊。嗨，别客气。对了，什么时候可以搬过来住啊？下个星期一可以吗？还得四天呢。现在主要是还腾不出来，你要是着急的话，那。我就再想想其他办法。哦，不不不，够麻烦你了，就下个星期一吧。对了，阿姨确定要做肾脏移植吗？你阿姨的病呢，拖得有点晚了，已经错过了最佳的治疗时期，所以说现在只能考虑肾脏移植了。这也是尿毒症患者终末期的疗法。那肾源有问题吗？这个应该不会有问题，就是时间早晚的事儿了。但是这个手术的费用你要提前准备好，得花多少钱？我估计大概要几十万吧，到时候我再具体问问，他们家有没有这个经济能力啊？哎，都这个时候了，救命先要紧，钱的事儿再想想办法吧。行，那我先回去了，跟家里人商量商量。好，哎，少强，怎么了？嗯，这个星期天你有时间吗？星期天，我没什么事儿，怎么了？你还记得你跟悠悠那个约定吗？他特别渴望你能够去我们家做客，他还想教你学英语呢。原来是我那个小老师啊。行，那，哎，对了，星期天你不是要上班吗？如果你能来的话，那我就跟其他的同事调个班那我一定来。悠悠一定会很高兴的。咱们说好了。哎，好，那行，那我走了。好，哎，再见，再见。哥，你说我们家现在都成什么样了啊？这少强把七大姑八大姨的那些老家亲戚全弄我们家住，你说那家还有家样吗？别那么着急啊。你这脾气呢，就有点急。你跟少强有什么事儿啊，要多沟通、多交流。你别动不动就吵，老这么吵架，太伤感情。不是，我也不想吵。问题是我们家少强，你看着脾气好吧，其实你不知道，只要涉及到他们老家亲戚，哎呦，他是绝对跟我没有商量余地的。我这次我想清楚了，我我绝对不能让步。这婚姻生活不就各让一步的事儿吗？是吧？难道你还想步那香椿的后尘啊？哎。步向春的后尘怎么了？我们家少强只要敢找小三儿，我就敢步向春的后尘，我就把他给休了。你呀、啊，也就是嘴上说一说而已，真到了那一步啊，你就不舍得了。嗯。哎，向春最近怎么样啊？这两天没消息啊？我这两天没跟他联系呢。你们啊，也别瞒着我，跟我说实话。我妈这病到底得花多少钱？是这样的。二姨得的病呢，是
是肾衰竭。嗯，市面上面只有两种治疗肾衰竭最好的方法，一种呢就是做透析，另外一种啊就是换肾。这透析啊算是一种维持性的治疗方法，实际上就是人工肾。你这个拖的时间越长吧，它那个治疗的频率啊就会越密。所以呢，这个医院他们还是建议换。所以，我的意见是什么？我的意见啊，就是多少钱都得治。那是我妈呀。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，我想办法。吃啊，光我在这吃。宝、嗯、贝，我给你吃。多少东西啊？嗯，二两的。咱们家没大的。特别能吃。嗯嗯、我们俩光就两大的。少强，我把话给你撂这儿了啊！你二姨做手术，我一分钱都不会出的。不是，我说老婆，这话不能说这么绝对吧？我必须说这么绝对。您二姨检查身体，咱们已经出两万多了。我跟你说，这要是你妈生病住院让我出钱，我二话不说。但二姨毕竟跟咱们还隔一层关系呢。不是，你这怎么说话的呢？你这不存心咒我妈吗？我没咒你妈，我陈述一事实。反正啊，别打咱们家钱的主意啊，没戏。嗨。你就别操那么多心了。这二表哥不是也把话撂那儿了吗？钱的事儿，他解决。他的话你也信啊？这是几十万，又不是几十块。哎，你这意思是说，二表哥他根本弄不到钱去帮二姨做手术？不，能啊，他当然能弄到钱了，抢银行呗。